Hello, good morning, friends. So today we'll be doing another important environment organization that is BirdLife International. And generally, this question exam me aata hi aata hai. Over the years, it has come. और ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सो देफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस फ्रेंड्स आई एम सोमेश श्रीवास्तव हेयर अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल डू लाइक द वीडियोस एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट द रीच ऑफ दिस वीडियोस कैन बी मैक्सिमम वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन और जैसा नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है कुछ बर्ड से रिलेटेड होगा सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर्मली कॉल्ड द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन इज अ यूके बेस्ड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो बेसिकली ये इट में क्या है एक ग्लोबल पार्टनरशिप है क्या चीज का ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स ठीक है प्रायर इसको क्या बोला जाता था इट वॉज प्रायर कॉल्ड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन ये कहाँ बेस्ड है ये यूनाइटेड किंगडम बेस्ड है ठीक है एंड इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव टू कंजर्व बर्ड्स देयर हैबिटेट्स एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू कंजर्व बर्ड्स उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करना एज वेल एज टू कंजर्व द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ठीक है सो इट इज बेसिकली इंटरनेशनल ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव टू कंजर्व द बर्ड्स देयर हैबिटेट एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड लीडर इन बर्ड कंजर्वेशन तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज अ वाइडली रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन एज अ वर्ल्ड लीडर इन बर्ड कंजर्वेशन ये बर्ड कंजर्वेशन में काफी सारे काम करते हैं एंड डे टू डे आप न्यूज़पेपर में इनके बारे में पढ़ते रहोगे कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने ये किया या बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने वो किया सो देफ दिस इज अ वेरी रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज अ वाइडली रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टनरशिप है देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इट में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये क्या है ये पार्टनरशिप है ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन वेरियस कंट्रीज से बहुत सारे कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उन्होंने आपस में पार्टनरशिप किया है फॉर डेटा शेयरिंग और जो भी टेक्निकलिटीज है वो शेयर करते हैं दस मेकिंग इट द वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ये कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का इट में पार्टनरशिप है विथ वन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन और इसमें कितने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन so there are total 121 partner organizations in bird life international theek okay? hai Bird Life International publishes a quarterly magazine Bird World Bird Watch ठीक है तो ये एक मैगजीन क्वार्टरली मतलब हर थ्री मंथ्स पे पब्लिश करती है इसका नाम क्या है वर्ल्ड बर्ड वॉच तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रलिम्स के लिए विच कंटेन्स रिसेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स अबाउट बर्ड्स देयर हैबिटेट्स एंड देयर कंजर्वेशन अराउंड द वर्ल्ड तो ये जो वर्ल्ड बर्ड वॉच है ये मैगजीन में क्या क्या डिटेल्स आपको मिल जाएंगे सो दिस मैगजीन कंटेन्स डेटा अबाउट द Habitats of world, their recent anything अगर कुछ होता है तो and anything about their conservation around the world ठीक है तो ये काफी important है World Bird Watch. Bird Life International is an official red list authority for birds. तो जो IUCN का जो red list निकलता है so IUCN gets its data from Bird Life International ठीक है तो IUCN पे भी video already uploaded है और ऊपर I button में भी आपको दिख रहा होगा so you can watch it from there. So IUCN is an important environmental organization और इसकी जो bird की red list है उसकी authority किसके पास है तो उसकी authority Bird Life International के पास है ठीक है Each Bird Life partner is an independent environment or wildlife Non -pro non for profit non governmental organization तो इनके partners कौन होते हैं non for profit और non governmental organizations ठीक है हर्ट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का जो पार्टनर होता है वो एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंटल या फिर वाइल्ड लाइफ का नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली एनजीओ होते हैं जैसे इंडिया से इनका जो पार्टनर है वो है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ठीक है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ये इनका पार्टनर है इंडिया में सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड बर्ड वॉचिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नाउ दिस अलाउज ईच पार्टनर टू मेंटेन इट्स इंडिविजुअल नेशनल आइडेंटिटी विद इन द ग्लोबल पार्टनरशिप तो ये एक्चुअली क्या अलाउ करता है दैट इट अलाउज द पार्टनर्स टू मेंटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी विद इन द ग्लोबल पार्टनरशिप सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पब्लिशर्स अ क्वार्टरली रिपोर्ट क्या नाम है रिपोर्ट का वर्ल्ड बर्ड वॉच ठीक है इसमें सारे भी बर्ड से रिलेटेड आर्टिकल्स न्यूज वगैरह रहते हैं ठीक है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज द ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी फॉर आईयूसीएन तो आईयूसीएन का ये ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी होता है आईयूसीएन में भी जो भी बर्ड्स रेड लिस्ट में पुट होते हैं वो कैसे जाते हैं वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के थ्रू जाते हैं ठीक है इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं इसमें सारे एनजीओ और एनपीओ होते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अच्छा उसके बाद क्या होता है इसमें इस तरह से पार्टनरशिप क्यों मेंटेन की जाती है बिकॉज ये क
कि मेंटेन देयर इंडिविजुअल नेशनल आइडेंटिटी जैसे जो इंडिया का आइडेंटिटी होगा वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू समथिंग दैट इज इन चाइना सो देयरफॉर टू मेंटेन देयर नेशनल आइडेंटिटी विद ग्लोबल पार्टनरशिप ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इंडिया में मैंने आपको बताया ही बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज दी पार्ट ऑफ इट ठीक है वर्ल्ड लाइफ पार्टनर्स वर्क टूगेदर इन कोलेबरेटिव कोऑर्डिनेटेड फैशन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज टू बिल्ड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो बेसिकली जो वर्ल्ड लाइफ पार्टनर्स होते हैं जो एनजीओ होते हैं एनपीओ होते हैं इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो कोलेबरेटिव एफर्ट से काम करते हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन सो टू बिल्ड अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ नेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है अब इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया सो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया नोटिफाई करती है सो इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज आर द प्लेसेज ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड एंड अदर बायोडाइवर्सिटी जैसे फॉर एग्जाम्पल वेम्बरनाथ लेक इन केरला हो गया या फिर आपका जो कावर झील है बिहार में दीज आर एग्जाम्पल सुंदरबन इज वन एग्जाम्पल सो दीज आर एरियाज ऑफ प्लेस ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड एंड अदर बायोडाइवर्सिटी एंड आर डिस्टिंक्ट एरिया एनिमेबल टू प्रैक्टिकल कंजर्वेशन एक्शन ठीक है सो ये डिस्टिंक्ट एरिया होते हैं एमिनेबल टू प्रैक्टिकल कंजर्वेशन एक्शन अकॉर्डिंग टू बर्ड लाइफ इंटरनेशनल तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज एंड इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज वो होते हैं जहां पर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी हैज अ सम इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस और हर एरिया का अपना एक डिस्टिंक्ट प्रैक्टिकल कंजर्वेशन एक्शन होना चाहिए ठीक है Declaring a site as an important bird area and a biodiversity area does not ensure that site gets the legal protection or becomes accessible to people. So, ऐसा नहीं है कि अगर कोई area को bird life international बना देता है, that is declares it as an important bird area or biodiversity area, तो इससे से कोई legal protection मिल जाता है या ये people के लिए inaccessible हो जाता है because it is just a global partnership. And finally, these things are controlled by the law of the land. तो उस country के law के हिसाब से सब कुछ होगा. ठीक है इंस्टेड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एनकरेजेस नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द एरिया साइट ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ टू एम्पावर लोकल कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव तो बेसिकली बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या करता है ये एनकरेज करता है नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकि वो रिकॉग्नाइज करे सच एरियाज एज वाइटल एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ और एम्पावर करे लोकल कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन जैसे कि दीपोर बिल दीपोर बिल बिहार में वन ऑफ द एग्जाम्पल्स है इन विच वॉट हैपेड इज दैट कम्युनिटी पीपल आर कंजर्विंग द एरिया ठीक है सो इसी टाइप के कंजर्वेशन को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एनकरेज करता है जिसमें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के गवर्नमेंट लोकल पावर लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करे फॉर कंजर्वेशन इनिशिएटिव जैसे पुलिकेट लेक के पास एक विलेज है इन तमिलनाडु वेयर पीपल डोंट क्रैक क्रैकर्स ठीक है बिकॉज इट स्केयर्स बर्ड तो दिस इज सम लोकल कम्युनिटी इनिशिएटिव दैट हैव बीन टेक ठीक है तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल समझ में आया सो इट इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर बर्ड कंजर्वेशन ठीक है बेसिकली इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप यूके बेस्ड है जिसमें सारे एनजीओ एनपीओ पार्टनर होते हैं इट इज रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड लीडर ऑफ कंजर्वेशन और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टनरशिप है ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इसमें वन ट्वेंटी वन कंट्रीज है ये क्वार्टरली मैगजीन पब्लिश करता है वर्ल्ड बर्ड वॉर जिसमें बर्ड के बारे में सारी न्यूज रहती है ये ऑफिशियल अथॉरिटी है फॉर द रेस्ट रेड लिस्ट ऑफ फॉर द आई सी एन फॉर बर्ड ठीक है Each bird is an independent environment of wildlife, non-profit NGO जो भी इसके members होते हैं ठीक है and it allows the partner to maintain their individual national identity with global partnership, ठीक है ये क्या करता है ये coordinated और collective effort लाता है ताकि birds का proper conservation हो सके global partnership और national conservation organizations, ठीक है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज क्या होते हैं प्लेस ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड एंड अदर बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयरिंग अ साइट ऐसा नहीं करता बर्ड लाइफ इंटरनेशनल किसी को डिक्लेयर कर दे तो वो साइट इंश्योर हो गया लीगल प्रोटेक्शन के लिए इंस्टेड ये लोकल गवर्नमेंट्स को एनकरेज करता है ताकि आप कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स लो तो आई थिंक सारे टॉपिक्स क्लियर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में फिर भी कोई डाउट है तो डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन डू रेट रिव्यू एंड रिकमेंड दिस लेसन आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या चेंज करना है सो दैट इट कैन बी नोटेड एंड कैन बी रेक्टिफाइड So thank you friends and have a good day